여러분 안녕하십니까. 목포 MBC 5시 뉴스입니다. 제53회 전국소년체육대회가 내일부터 28일까지 나흘 동안 목포를 비롯한 전남 일원에서 열전에 돌입합니다. 생명의 땅 전남 함께 날자 대한민국이라는 주제로 열리는 이번 소년체전은 전국에서 1만 9천여 명의 선수단이 참가해 36개 종목에서 이어갈 예정입니다. 한편 축구와 농구, 테니스 등 일부 토너먼트 종목들은 공식 개막에 앞서 오늘부터 경기가 시작됩니다. 광주시가 오늘 무한읍 전통시장을 방문해서 지역민들을 대상으로 군공항 이전과 관련한 홍보 캠페인을 진행했지만 주민들의 거센 반발로 일찍 마무리했습니다. 고강환 광주시 행정부시장 등 30여 명은 무한 전통시장에서 강기정 광주시장이 보냈던 약속의 편지를 상인들에게 배포했지만 군공항 이전 반대 범국민 대책위 등 지역민들의 반발이 거세지면서 홍보 캠페인을 마무리했습니다. 국토교통부가 무안군 등 관계기관과 합동으로 최근 수백여 건의 하자가 확인된 무안 오룡 힐스테이트 아파트 공사 현장에 대한 특별 점검을 벌였습니다. 이번 점검은 지난 22일부터 4일 동안 진행됐으며 공용 부분 콘크리트 균열 등 하자 여부 그리고 실내 인테리어 등 마감 공사 시공 품질에 대한 점검이 이뤄진 것으로 알려졌습니다. 국토부는 오는 30일까지 전국 신축 아파트 건설 현장 중 중공이 임박한 곳을 대상으로 특별 점검을 벌입니다. 한밤중에 목포에서 10대 운전자가 몰던 오토바이와 승합차가 부딪혀서 5명이 중경상을 입었습니다. 오늘 새벽 1시 50분쯤 목포시 상동의 한 교차로에서 좌회전하던 승합차와 직진하던 오토바이가 부딪혀 10대 오토바이 운전자가 중태에 빠졌고 오토바이 동승자와 승합차 운전자 등 4명도 중경상을 입고 치료를 받고 있습니다. 경찰은 무면허나 음주운전은 아닌 것으로 보고 CCTV 분석 등을 통해 신호 위반 여부 등 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다. 제24회 목포 세계 마당 페스티벌이 오늘부터 사흘 동안 목포 원도심 일대에서 열릴 예정입니다. 극단 갯돌이 주관하는 순수 민간 예술 축제인 목포 마당 페스티벌은 브라질과 미국, 일본 등 국내외 50여 팀을 초청해서 다양한 공연 예술 프로그램을 선보입니다. 오늘 밤 개막식에서는 시민들이 한달 동안 제작한 못난이 대형 인형을 선두로 아줌마 군단의 뽀글이 댄스, 다채로운 퍼레이드 난장이 펼쳐질 예정입니다. 전라남도가 병원선을 통해서 섬 주민에게 의료서비스와 함께 예술적인 치유 프로그램인 섬아리랑을 운영해서 눈길을 끌고 있습니다. 올해 섬아리랑은 음악으로 삶을 기록하다라는 주제로 신한 상태도와 하태도 등 다섯 개 섬에서 열렸습니다. 전라남도는 병원선을 활용해 신체 진료 외에도 광역정신건강복지센터, 예술단체 등과 함께 정신치매선별검사와 상담 등 다양한 정신건강 프로그램을 함께 지원하고 있습니다. 전남문화재단이 전통문화와 현대를 결합한 뮤지컬 제작에 나서서 오는 12월 제작 발표회 형식의 시범 공연을 기획하고 있습니다. 전남문화재단은 전남의 섬, 식김굿, 들노래 등 국가무형문화재와 발광대 놀이, 화전놀이 등 남도의 문화자원을 활용해서 현대 악기와 어우러진 요소를 결합한 형태로 뮤지컬을 제작할 계획입니다. 뉴스를 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.